नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे आपल्या एज्युकेशन चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आज आपण दैनिक मराठी या आपल्या लेक्चर सिरीजचा शेचाळीसावा भाग बघतोय आणि आजच्या लेक्चरमधून आपण नोव्हेंबर महिना हा पूर्णपणे कम्प्लीट करणार आहे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चोवीस नोव्हेंबर पासून ते अगदी तीस नोव्हेंबर पर्यंत ज्या महत्वाच्या न्यूज लोकसत्ता महाराष्ट्र टाइम्स द हिंदू आणि पीआयबी वरती आल्या होत्या त्या आपण सगळ्या इथे व्यवस्थितपणे कव्हर करू आजचं लेक्चर तुमच्यासाठी महत्वाचं असणार आहे कारण जसं जसं परीक्षा जवळ येईल त्यानंतर जे राहिलेले दिवस असतात यामध्ये ज्या महत्वाच्या घडामोडी घडतात यावरती एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येण्याचा चान्स वाढतो त्यामुळे हे लेक्चर तुम्ही शेवटपर्यंत बघा लेक्चर मे बी थोडस मोठं सुद्धा होऊ शकतं कारण आपल्याला जवळपास नोव्हेंबरचा संपूर्ण लास्ट वीक कव्हर करायचा आहे ठीक आहे तर आजच्या लेक्चरला सुरुवात करण्या अगोदर मी तुम्हाला विजन स्टडीवरती तीस नोव्हेंबर रोजी झालेल्या वेगवेगळ्या लेक्चर्सचे अपडेट्स देतो विजन स्टडीवरती राज्यसेवा दोन हजार एकोणीसच्या फर्स्ट आणि सेकंड बॅचमध्ये अगदी समान लेक्चर सुरू आहेत दोन्ही बॅचेसमध्ये चार चार लेक्चर झाले अंकगणित जागतिक भूगोल हे तिथे टॉपिक नवीन सुरू झालेले आहेत अंकगणितमध्ये काळ काम वेळ भाग दोन हे लेक्चर अव्हेलेबल केलेले आहे जागतिक भूगोलामध्ये सूर्यमाला हे लेक्चर तिथं आहे तुम्ही हे लेक्चर नक्की बघा त्यानंतर महत्वाच्या योजनांमध्ये जे शासकीय किंवा गव्हर्नमेंटच्या स्कीम असतात तर त्यातला भाग सव्वीसावा तिथं अपलोड केलेला आहे असे एकूण तीस भाग असतील त्यानंतर रसायनशास्त्र म्हणजेच आपल्या केमिस्ट्रीमधला रासायनिक अभिक्रिया हे लेक्चर सुद्धा फर्स्ट आणि सेकंड बॅचमध्ये अव्हेलेबल आहे ठीक आहे थर्ड बॅचमध्ये सुद्धा नवीन सात लेक्चर अव्हेलेबल केलेत तिथं जागतिक भूगोल सुद्धा सुरू झालेला आहे विश्वनिर्मिती सिद्धांत आणि सूर्यमाला हे लेक्चर थर्ड बॅचमध्ये आहे विज्ञानामध्ये तिथं फिजिक्स हा विषय सुरू आहे आणि फिजिक्समध्ये ध्वनी म्हणजेच साऊंडवरती लेक्चर अव्हेलेबल आहे अंकगणित सुद्धा तिथं सुरू आहे अंकगणितामध्ये सरासरी म्हणजे ऍव्हरेज हा टॉपिक तिथं आहे आणि अर्थशास्त्रामध्ये परकीय व्यापार भाग एक दोन आणि तीन असे तीन लेक्चर तिथं आहेत तर हे लेक्चर ज्या त्या दिवशी डाउनलोड करून बघा म्हणजे तुम्हाला अभ्यासाला योग्य डायरेक्शन मिळेल ठीक आहे आणि सीडीपीओच्या विद्यार्थ्यांसाठी सांगायचं झालं तर सीडीपीओच्या बॅचमधले सगळे लेक्चर्स हे दहा डिसेंबरला कम्प्लीट होतील म्हणजे दहा डिसेंबरपर्यंत सीडीपीओचे संपूर्ण लेक्चर्स म्हणजे आता राहिलेले बुद्धिमापन चाचणी त्यानंतर विज्ञानावरती आधारित आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एकूण पंचवीस क्वालिटी लेक्चर्स असणार आहेत क्वेश्चन आन्सरच्या फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे तुम्हाला झालेल्या लेक्चरची रिव्हिजन सुद्धा होईल आणि जेवढा काही तुमचा आत्तापर्यंत अभ्यासक्रम झाला जे आपल्या सीडीपीओच्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं आहे असं सगळं त्या पंचवीस क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमधून कव्हर सुद्धा होईल ठीक आहे तर हे सगळे लेक्चर्स तुम्ही बघायचेत आणि प्रत्येक लेक्चर हे ज्या त्या दिवशीच बघा म्हणजे तुमच्यावरती जास्त बर्डन येणार नाही ओके आणि अशाच काही अपडेट्स लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला द्यायच्यात नवीन बॅचच्या संदर्भात असतील त्या त्यामुळे हे लेक्चर तुम्ही शेवटपर्यंत बघा तर आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करूयात आजची पहिली न्यूज ही उत्तर प्रदेश या राज्याशी संबंधित आहे हे राज्य नेहमीच चर्चेमध्ये असतं आणि आयोग सुद्धा भरपूर क्वेश्चन याच्यावरती विचारतो तर उत्तर प्रदेश राज्य चर्चेमध्ये का होतं कारण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री ते म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांनी एका नवीन स्कीमचं किंवा एका नवीन अभियानाची सुरुवात केली हे अभियान म्हणजे नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान म्हणजेच विमन एम्पॉवरमेंट कॅम्पेन असणारे हे ज्याची सुरुवात त्यांनी लखनौमधून केली हे कॅम्पेन किंवा हे अभियान पूर्ण एक महिना चालणार आहे आता या एका महिन्यामध्ये काय केलं जाईल तर जेवढ्या काही उत्तर प्रदेशमधल्या महिला आहेत तर यांना एज्युकेशन संबंधित किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट संबंधित त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित क्लिनलीनेसशी संबंधित आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांचा आहार तर या गोष्टींबद्दल जनजागृती केली जाईल आणि यासाठी जे उत्तर प्रदेशमधले ज्या महिला ऑफिसर्स असतील आणि वेगवेगळ्या शासकीय संस्थांमधले जे काही महिला स्टाफ असणार आहे तर यांना उत्तर प्रदेशमधल्या प्रत्येक घरामध्ये जाऊन या महिलांना या सगळ्या वेगवेगळ्या क्षेत्राशी संबंधित त्यांना माहिती द्यायची किंवा त्यांच्याबद्दल जनजागृती निर्माण करायची ठीक आहे तर असं एक कॅम्पेन असणार आहे आपल्याला हे कशाशी संबंधित आहे असा एक्झाममध्ये क्वेश्चन येणारच नाही आहे आपल्याला डायरेक्टली असाच क्वेश्चन बनू शकतो की नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान खालीलपैकी कोणत्या राज्यामध्ये राबवण्यात आलं तर हे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश महिलांशी संदर्भात किंवा विमेन एम्पॉवरमेंटशी रिलेटेड ज्या काही गोष्टी घडतात जे काही स्कीम्स येतात त्यावरती आयोग हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन विचारतो तर म्हणून ही न्यूज थोडं स्टार मार्क करून लक्षात ठेवा नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान हे उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये राबवण्यात येणार आहे ठीक आहे उत्तर प्रदेश राज्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्याचे मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे गव्हर्नर ते म्हणजे राम नाईक आणि उत्तर प्रदेशमध्ये भरपूर नॅशनल पार्क्स आहेत एक म्हणजे दुधवा नॅशनल पार्क त्यानंतर पिलभीत टायगर रिझर्व आहे 
आणि सांधी बर्ड सँचुरी ठीक आहे तर एवढी नावं तरी ॲटलिस्ट लक्षात ठेवा तुम्हाला या व्यतिरिक्त जर आठवत असतील तर नक्की कमेंट करून कळवू शकता पुढची न्यूज आता आपण बघू ही न्यूज सुद्धा उत्तर प्रदेश याच राज्याशी संबंधित आहे उत्तर प्रदेशमध्ये प्रभू श्रीरामांची एक खूप मोठी मूर्ती उभारण्यात येईल ही मूर्ती शर्यू नदीच्या किनाऱ्यावरती असणार आहे या मूर्तीची एकूण उंची ही जवळपास दोनशे एकवीस मीटर असणार आहे आणि एवढी उंच मूर्ती असल्यामुळं जगातली ही सगळ्यात उंच मूर्ती बनणार आहे ठीक आहे म्हणजे याची उंची ही दोनशे एकवीस मीटर उंच असणार आहे त्यामुळं जगातली सगळ्यात टॉलेस्ट स्टॅच्यू म्हणून हा प्रभू श्रीरामांची मूर्तीला ओळखलं जाईल एकूण जर फक्त मूर्तीचीच उंची बघितली म्हणजे जेवढं काही मूर्तीची हाईट आहे ती आहे एकशे मीटर पण त्या मूर्तीच्या वरती सुद्धा एक छत्रीसारखं स्ट्रक्चर आहे अमरेला स्ट्रक्चर आहे आणि त्याची उंची जवळपास वीस मीटर आहे आणि मूर्तीच्या खाली जो बेस आहे तो पन्नास मीटरचा आहे म्हणजे एकशे एकावन्न अधिक वीस अधिक पन्नास केल्यानंतर दोनशे एकवीस मीटर बनेल तर दोनशे एकवीस मीटर उंच ही जगातली सगळ्यात उंच मूर्ती असणार आहे दोन हजार अठरा हे वर्ष खूप मूर्त्यांमुळं चर्चेमध्ये आहे त्यामुळं शोअर शॉर्ट क्वेश्चन याच्यावरती बनू शकतो आयोग येणाऱ्या कुठल्याही एक्झाममध्ये मूर्त्यांच्या हाईट संबंधित किंवा मूर्ती कोणत्या राज्यात आहे मूर्ती कुणी डिझाईन केली यावरती क्वेश्चन विचारू शकतो त्यामुळे हे लक्षातच ठेवा की जगातली आता सगळ्यात उंच मूर्ती कोणती ठरेल तर ज्यावेळेस प्रभू श्रीरामांची मूर्ती ही कन्स्ट्रक्ट होईल त्यानंतर ही जगातली सगळ्यात उंच मूर्ती असणार आहे ठीक आहे आणि हे जे पन्नास मीटरचा जो बेस असणार तर याच्यामध्ये एक मोठं म्युझियम असणार आहे मॉडर्न म्युझियम असणार आहे ते आणि त्यामध्ये अयोध्याचा इतिहास त्यानंतर श्रीरामांचा जो काही जीवनपट आहे तर तो तिथं दाखवण्यात येईल ओके आता या मूर्तीचं खूप महत्वाचं असं वैशिष्ट्य आहे महाराष्ट्राशी संबंधित खूप महत्वाचं असं वैशिष्ट्य त्याचं ते म्हणजे या मूर्तीचे जे मूर्तिकार असतील किंवा डिझायनर जे असतील तर ते एक महाराष्ट्रीयन आहेत त्यांचं नाव म्हणजे राम सुतार राम सुतार हे नाव तुम्ही ऐकून असाल जगप्रसिद्ध असे ते शिल्पकार आहेत आणि जे दिल्लीमधलं संसद भवनमध्ये जे सध्याचं महात्मा गांधीजींची जी मूर्ती आहे ना तर ती त्यांनीच कन्स्ट्रक्ट केलेली किंवा त्यांनीच डिझाईन केलेली आहे ठीक आहे तर हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता राम सुतार यांच्या माध्यमातून एक मॉडेल उत्तर प्रदेश राज्याला दाखवण्यात आलं होतं आणि त्याच मॉडेलच्या धर्तीवरती प्रभू श्रीरामांची मूर्ती बनवली जाईल ठीक आहे तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा यावरती एक्झाममध्ये कसाही क्वेश्चन बनू शकतो पुढची न्यूज सुद्धा एका मूर्तीशीच संबंधित आहे आणि ही मूर्ती म्हणजे बिहार राज्यामधली बिहार राज्यामध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री ते म्हणजे नितीश कुमार तर यांनी एका बौद्ध मूर्तीचं इनॉग्रेशन केलं ही बौद्ध मूर्ती सत्तर फूट उंचीची असणार आहे याची उंची लक्षात ठेवा ही सत्तर फूट एवढ्या उंचीची असणार आहे बिहारमध्ये राजगीर या ठिकाणी जे की नालंदा डिस्ट्रिक्टमध्ये येईल तर एका सरोवरामध्ये ह्या मूर्तीचं कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे त्यामुळे तुम्हाला सरोवर कोणतं आहे हे पण माहितीच असायला पाहिजे मल्टी लायनर एखादा जर क्वेश्चन आला एखादी लाईन त्याच्यावरती अशा सरोवराशी संबंधित किंवा डीप क्वेश्चन जर विचारायचं म्हणला तर असा एखादा लाईनमध्ये किंवा अशा एखाद्या ओळीमध्ये तुम्हाला देतील तर ते सरोवर म्हणजे घोरा कातोरा सरोवर ठीक आहे तर घोरा कटोरा हे जे सरोवर आहे तर या सरोवरामध्ये गौतम बुद्धांची सत्तर फूट उंचीची मूर्ती ही बिहार राज्यामध्ये बसवण्यात आली आणि या मूर्तीसाठी जवळपास पंचेचाळीस हजार सँडस्टोनचा वापर करण्यात आला गुलाबी रंगाच्या सँडस्टोनचा वापर करण्यात आला ही मूर्ती एका सरोवरामध्ये आहे आणि बिहारचे मुख्यमंत्री ते म्हणजे नितीश कुमार यांनी याचं इनॉग्रेशन केलं ठीक आहे बिहारबद्दल सांगायचं झालं तर बिहारचे गव्हर्नर सध्याचे ते म्हणजे लालजी टंडन आणि बिहारमध्ये सुद्धा भरपूर नॅशनल पार्क्स आहेत तुम्हाला मी आधीसुद्धा भरपूर वेळेस नावं सांगितलीत जसं की एक वाल्मिकी टायगर रिझर्व आहे त्यानंतर राजगीर वाईल्ड लाईफ सँच्युरी किंवा त्याला पंत वाईल्ड लाईफ सँच्युरी सुद्धा म्हटलं जातं त्यानंतर उदयपूर वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे त्यानंतर एक नुकतंच तिथं एक डॉल्फिनची वाईल्ड लाईफ सँच्युरी झालेली आहे त्याला विश्वकर्मा असं नाव दिलेलं आहे विश्वकर्मा डॉल्फिन वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आणि अजून एक तिथं आहे ती म्हणजे कैमूर वाईल्ड लाईफ सँच्युरी ठीक आहे तर ही सगळी नावं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा आपल्याला कसाही क्वेश्चन आला तर तो अटेम्प करता आला पाहिजे पुढची न्यूज आता आपण बघूयात ही न्यूज एका कॉरिडॉरशी संबंधित आहे तो कॉरिडॉर म्हणजे कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर हा खूप चर्चेमध्ये आहे प्रत्येकाला याचं क्रेडिट घ्यायचं आहे त्यामुळं एक्झाममध्ये यावरती क्वेश्चन बनू शकतो आता कॉरिडॉर म्हणजे काय की एक असा मार्ग असणार आहे दोन ठिकाणांना जोडणारा हा मार्ग आहे मग आता भरपूर मार्ग तर होत राहतात पण हा का चर्चेमध्ये आहे याचं कारण म्हणजे कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर हा भारतातलं एक ठिकाण आणि पाकिस्तानमधलं एक ठिकाण तर अशा दोन ठिकाणांना जोडणारा असणार आहे 
त्यामुळं खूप वैशिष्ट्यपूर्ण आणि खूप चर्चेमध्ये असलेला हा कॉरिडॉर या कॉरिडॉरबद्दल आपण इन डिटेलमध्ये बघू एक्झाममध्ये आपल्याला असं सुद्धा विचारतील की कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉरचा विकास खालीलपैकी कोणत्या घटनेशी संदर्भात आहे किंवा कोणत्या घटनेमुळं केला जाणार आहे तर दोन हजार एकोणीसमध्ये शीख धर्मगुरू ते म्हणजे गुरु नानक यांची पाचशे पन्नासावी जयंती आहे आणि पाचशे पन्नासावी जयंती असल्यामुळे त्याचा केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या विकास योजना राबवण्यात येणार आहेत त्यापैकी एक प्रकल्प म्हणजे हा कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर आता हा कॉरिडॉर कोणत्या दोन ठिकाणांना जोडणारा असणार आहे याच्यावरती तो क्वेश्चन बनू शकतो तर एक जे भारतामधलं ठिकाण आहे ते गुरुदासपूर या जिल्ह्यामधलं डेरा बाबा नानक हे जे एक ठिकाण आहे तर या ठिकाणापासून ते पाकिस्तानमधल्या नोरोवाल डिस्ट्रिक्टमध्ये कर्तारपूर साहिब नावाचा एक गुरुद्वार आहे तर या दोन ठिकाणांना जोडण्यासाठी हा एक कॉरिडॉर असणार आहे जसं तुम्हाला या इमेजमध्ये दिसतंय की बॉर्डरच्या अगदी जवळ असलेलं ठिकाण फक्त इथं आपल्याला रावी नदी ओलांडून जायचं आहे तर एक्झाममध्ये आपल्याला हे सुद्धा माहिती पाहिजे की कोणत्या नदीच्या किनाऱ्यावरती कर्तारपूर साहिब हा गुरुद्वार आहे तर ते म्हणजे पाकिस्तानमधली रावी नदी ओके हा कॉरिडॉर भारताच्या म्हणजे आपल्या केंद्र सरकारकडून केंद्र सरकारच्या निधीतून बांधला जाईल यासाठी आपलं जे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आहे तर त्यांच्याकडून याचं पूर्ण डेव्हलपमेंट केलं जाईल आता कर्तारपूर साहेब हे जे ठिकाण आहे किंवा हा जो एक गुरुद्वारा आहे तर हा शीख धर्माच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं असलेलं एक ठिकाण आहे ते कारण त्यांचे जे धर्मगुरू आहेत गुरु नानक तर गुरु नानक देव यांची आयुष्यामधले शेवटचे अठरा वर्ष जवळपास याच ठिकाणावरती व्यथित केले असं सांगण्यात येतं किंवा असं मानण्यात येतं त्यामुळं कर्तारपूर साहिब याचा एक गुरुद्वारा आहे हा त्यांच्यासाठी खूप पवित्र मानला जातो पण ज्यावेळेस फाळणी झाली तर तो भाग पाकिस्तानमध्ये गेला आणि त्यामुळं शीख धर्मीय लोकांना त्यांच्या या गुरुद्वारापर्यंत जाता येत नव्हतं पण आता हा कॉरिडॉर झाल्यानंतर हे या नागरिकांसाठी खूप सोयीचं ठरणार आहे आणि म्हणून हा जो एक कॉरिडॉर आहे कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर यावरती आपल्याला एक्झाममध्ये सुद्धा क्वेश्चन बनू शकतो ठीक आहे आणि गुरु नानकांची पुढच्या वर्षीची कितवी जयंती असणार आहे हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा ते म्हणजे पाचशे पन्नासावी आता हाच एक विकास प्रकल्प आहे का तर असं नाही अजून बरेचसे विकास प्रकल्प आहेत कारण पाचशे पन्नासावी जयंती तर त्या दृष्टिकोनातून एक गुरु नानकांच्या जीवनावरती किंवा त्यांच्या आयुष्याचं वर्णन करणारं एक पिंड बाबे नानकदा हे जे स्थळ आहे त्याचा विकास सुद्धा केला जाईल सोबतच सुलतानपूर या गावाचा सुद्धा विकास केला जाईल ऐतिहासिक वारसास्थळ म्हणून त्याचा विकास केला जाणार आहे एक स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवरती सुद्धा हा विकास चालणार तर हे पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता हे सगळे प्रकल्प गुरु नानकांच्या पाचशे पन्नासाव्या जयंतीच्या स्मरणार्थ असतील ठीक आहे तर या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे नोट डाऊन करून ठेवा एक्झाममध्ये आपल्याला यावरती एखादा क्वेश्चन बनू शकतो पुढची न्यूज आता आपण बघूयात ही न्यूज इंटरनॅशनल टुरिझम मार्ट म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेळाव्याशी संबंधित आहे हा एक सातवा इंटरनॅशनल टुरिझम मार्ट होता जे की त्रिपुराच्या राजधानी म्हणजेच आगरतळा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता तीन दिवसाचा हा इंटरनॅशनल टुरिझम मार्ट होता याचं इनॉग्रेशन त्रिपुराचे गव्हर्नर ते म्हणजे कप्तान सिंग सोलंकीनी केलं आणि पहिल्यांदाच हा त्रिपुरामध्ये आयोजित करण्यात आला होता दोन हजार तेरापासून याचं आयोजन केलं जातं दोन हजार तेरामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा गुवाहाटी आसाम या ठिकाणी या इंटरनॅशनल टुरिझम मार्टचं आयोजन केलं होतं त्यानंतर तवांग शिलाँग गंगटोक इम्फाळ अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी या इंटरनॅशनल टुरिझम मार्टचं आयोजन केलं होतं हा जो एक इंटरनॅशनल टुरिझम मार्ट असतो तर याचं आयोजन हे नॉर्थ ईस्ट राज्यांमध्ये केलं जातं आणि सोबतच वेस्ट बेंगॉलमध्ये सुद्धा केलं जातं म्हणजे अगदी रोटेशन बेसवरती या दोन्ही ठिकाणी याचं आयोजन केलं जातं कधी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्समध्ये आणि त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी वेस्ट बेंगॉलमध्ये ठीक आहे म्हणजे आता या वर्षीचं जे होतं हे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यामधल्या त्रिपुरा या ठिकाणी होतं किंवा त्रिपुरा राज्यामध्ये होतं तर पुढच्या वर्षीचं मार्ट किंवा आठवं मार्ट हे वेस्ट बेंगॉल राज्यामध्ये असणार ठीक आहे तर हे मार्ट किंवा आंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेळावा हा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे एक्झाममध्ये यावरती क्वेश्चन बनू शकतो कारण नॉर्थ ईस्ट राज्य हे प्रत्येक एक्झामसाठी फेवरेट राज्य आहेत आपल्याला त्यामध्ये ज्या काही घडामोडी होतात तर त्या संपूर्ण भारतासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात तर म्हणून एक्झाममध्ये आपल्याला डायरेक्टली त्यावरती क्वेश्चन बनतील ठीक आहे हा जो इंटरनॅशनल टुरिझम मार्ट होता तर याच्यासाठी जी एक थीम होती थीम पण लक्षात ठेवा ॲडव्हेंचर टुरिझम ठीक आहे ॲडव्हेंचर टुरिझम या इंटरनॅशनल टुरिझम मार्ट जे की सातव्यांदा आयोजित करण्यात आलं होतं त्याची ही थीम होती हा मार्ट अटेंड करण्यासाठी जवळपास अठरा देशांमधून जवळपास एक्केचाळीस डेलिगेट्स आले होते याच्यासाठी एकूण खर्च जवळपास 
दोन पॉईंट सहा कोटीपर्यंत लागला आणि हा जो मार्ट होता हा त्रिपुरामध्ये त्रिपुरा या राज्यामध्ये पहिल्यांदाच आयोजित केला होता ठीक आहे त्रिपुरा राज्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्रिपुराची राजधानी अगरतला आणि त्रिपुरामधले सुद्धा नॅशनल पार्क तुम्हाला माहिती पाहिजेत एक नाव मला सध्या आठवत आहे ते म्हणजे राजबारी नॅशनल पार्क तुम्हाला जर आणखी आठवत असतील तर नक्की कमेंट करून कळवू शकता पुढची न्यूज आता आपण बघूयात ही न्यूज आपल्या देशामधल्या अशा एका राज्याशी संबंधित आहे की त्या राज्यामध्ये एकच इमर्जन्सी नंबर लॉन्च करण्यात आलेला आहे आणि ते राज्य म्हणजे हिमाचल प्रदेश म्हणजे पोलीस त्यानंतर अग्निशामक दल आरोग्याशी संबंधित काही इश्यू असेल किंवा दुसऱ्या काही आपल्याला हेल्प लागत असतील तर त्यासाठी आपल्याकडे एक इमर्जन्सी नंबर असतो सहसा प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळ्या सेवांसाठी वेगवेगळा नंबर आहे म्हणजे पोलिसांना आपल्याला पोलिसांशी संबंधित जर आपल्याला काही हेल्प पाहिजे असेल तर आपण शंभर नंबरला कॉल करतो तसंच अग्निशामकाशी संबंधित सुद्धा आहे तर अशा वेगवेगळ्या सेवांसाठी वेगवेगळा नंबर असतो तर असं न करता हिमाचल प्रदेश या राज्यामध्ये एकच इमर्जन्सी नंबर असणार आहे तो म्हणजे एकशे बारा एकशे बारा हा तिथं इमर्जन्सी नंबर असणार आहे आणि असं करणारं हिमाचल प्रदेश हे आपल्या देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे ठीक आहे आणि हा जो नंबर असणार आहे किंवा ही जी इमर्जन्सी सेवा आहे ही ई आर एस एसच्या अंतर्गत लागू केली जाईल ई आर एस एस म्हणजे काय तर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टीम तर याच्या अंतर्गत एकशे हा नंबर हिमाचल प्रदेश राज्यामध्ये सगळ्या इमर्जन्सी सेवांसाठी असणार आहे आपल्याला कुठल्याही प्रकारची हेल्प लागत असेल तर आपण डायरेक्टली एकशे बारावरती कॉल करू शकतो ठीक आहे आणि याच ई आर एस एसनी एकशे बारा इंडिया नावाचं मोबाईल ॲप सुद्धा लॉन्च केलं आहे त्या मोबाईल ॲपमध्ये एक इमर्जन्सी बटन सुद्धा असणार आहे किंवा त्याला पॅनिक बटन म्हणतात तर हे पॅनिक बटन दाबल्यानंतर आपल्याला जर समजा कोणती हेल्प लागत असेल तर आपल्याला आपल्या लोकेशनला स्ट्रेस केल्यामुळं आपल्या इथं लगेचच हेल्प येऊ शकते ठीक आहे तर ही सगळी माहिती व्यवस्थित पण लक्षात ठेवा हा इमर्जन्सी नंबर कोणता तर तो म्हणजे एकशे बारा ठीक आहे पुढची न्यूज आता आपण बघूयात ही न्यूज कोकण अठरा याच्याशी संबंधित आहे आता कोकण अठरा नेमकं काय तर हा एक युद्ध अभ्यास आहे नौदल अभ्यास आहे हा आणि हा सराव भारत आणि युनायटेड किंगडम म्हणजे युकेच्या दरम्यान दरवर्षी आयोजित केला जातो दरवर्षी हा गोव्यामध्ये आयोजित केला जातो आणि कोकण किनारपट्टीवरती सुद्धा हा आयोजित केला जातो हा अठ्ठावीस नोव्हेंबरपासून ते अगदी सहा डिसेंबरपर्यंत चालणारा मोठा असा नौदल अभ्यास आहे जो की भारत आणि युनायटेड किंगडममध्ये आयोजित केला जातो भारताचं जे नौदल आहे म्हणजेच इंडियन नेव्ही आणि युकेची नेव्ही म्हणजेच रॉयल नेव्ही तर या दोन नेव्हींच्या दरम्यान हा कोंकण नावाचा एक एक्सरसाइज आयोजित केला जातो ठीक आहे तर ही माहिती व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा भारताचे जे नौदलाचे प्रमुख आहेत त्यांना आपण ॲडमिरल म्हणतो आणि सध्याचे ॲडमिरल ते म्हणजे सुनील लांबा आणि आपल्या इंडियन नेव्हीचं हेड ऑफिस नवी दिल्ली या ठिकाणी आहे तसंच युनायटेड किंगडममध्ये हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे की युनायटेड किंगडमच्या नौदलाला रॉयल नेव्ही असं म्हणतात युनायटेड किंगडम त्याची कॅपिटल ते म्हणजे लंडन आणि युकेमध्ये जी करन्सी आहे ते तुम्हाला माहिती असणार ते म्हणजे पाऊंड पाऊंड स्टर्लिंग ठीक आहे आणि सध्याचे तिथलचे म्हणजे युकेचे जे प्राईम मिनिस्टर आहेत ते म्हणजे तेरेसा मे ठीक आहे तर एवढी इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा युद्धाभ्यासावरती आपल्याला क्वेश्चन्स येतात माझा तुम्हाला खूप सिम्पल क्वेश्चन आहे तुम्हाला माहिती असणार की इंद्रा म्हणजेच आय एन डी आर ए हे भारत आणि रशिया या दोन देशांच्या दरम्यान एक मिलिटरी एक्सरसाइज आयोजित केला जातो तर इंद्रा टू थाउजंड एटीन म्हणजे दोन हजार अठराचा कितवा सराव होता म्हणजे कितव्या एडिशनचा हा सराव होता हे तुम्ही कमेंट करून कळवायचं आहे ठीक आहे पुढची न्यूज आता आपण बघू ही न्यूज हॉकी विश्वचषक स्पर्धा दोन हजार अठराशी संबंधित आहे आणि तुम्हाला माहिती असणार आहे की हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप हा यावर्षी भारतामध्ये आयोजित केला गेला आहे भारतामध्ये सुद्धा ओडिशा या राज्यामध्ये त्याचं आयोजन केलं गेलं त्याचं जे ग्रँड ओपनिंग सेरेमनी होती ही कलिंगा स्टेडियम म्हणजेच भुवनेश्वरमधल्या या स्टेडियमवरती आयोजित केली होती हा चौदावा मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे कितीवी एडिशन आहे तर चौदावी फॉर्टीन्थ ठीक आहे याचं आयोजन हे अठ्ठावीस नोव्हेंबरपासून ते अगदी सोळा डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे या ओपनिंग सेरेमनीसाठी ए आर रेहमान शाहरुख खान माधुरी दीक्षित अशा मोठ्या मोठ्या दिग्गजांनी परफॉर्मसुद्धा केलं हे पण तुम्हाला माहिती असावं एक्झाममध्ये आपल्याला असेसुद्धा क्वेश्चन्स विचारले गेलेत ठीक आहे या विश्वचषकसाठी जवळपास सोळा वेगवेगळ्या टीम्सनी पार्टिसिपेट केलेलं आहे एकूण चार ग्रुप असतील आणि प्रत्येक ग्रुपमध्ये चार असे सोळा टीम्स डिवाईड केलेल्या आहेत ठीक आहे भारताला सी ग्रुपमध्ये ठेवलेलं आहे आणि भारतासोबत आणखीन तीन टीमसुद्धा असतील 
आणि आपण जर या हॉकी वर्ल्ड कपच्या इतिहासाबद्दल जर बघितलं तर भारत त्रेचाळीस वर्षांपूर्वी विश्वचषक स्पर्धा जिंकला होता म्हणजे जे लास्ट भारत जो विश्वचषक जिंकला हॉकीमध्ये तो एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये घडली होती घटना एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये अजितपाल सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आपण तो वर्ल्ड कप जिंकला होता ठीक आहे आणि आत्तापर्यंत भारत आठ वेळा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेतासुद्धा आहे हे तुम्हाला माहिती असावं आपण हॉकीसाठी खूप प्रसिद्ध अशी टीम होतो पण गेल्या त्रेचाळीस वर्षांपासून आपण एकदाही कुठलाच विश्वचषक जिंकलेला नाही ठीक आहे तर या वर्षी आपल्याला संधी आहे कारण हा विश्वचषक भारतामध्येच होतो लास्ट जो विश्वचषक जिंकला होता त्याबद्दल तुम्हाला माहिती असावं की तो विश्वचषक आपण अजितपाल सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकलाय यावरती क्वेश्चन बनू शकतो तर म्हणूनच ही गोष्ट मी तुम्हाला रिपीट करून सांगतोय ठीक आहे आणि जागतिक हॉकीच्या रँकिंगमध्ये म्हणजे हॉकी मेन्स टीमच्या रँकिंगमध्ये भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असावी दोन हजार अठराचा हा जो हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप आहे यासाठी जो एक ऑफिशियल मॅस्कॉट आहे किंवा एक जे चिन्ह आहे ते म्हणजे ऑली ऑली नावाचं एक टर्टल एक कासव आहे आणि त्याला दोन हजार अठरासाठीच्या हॉकी मेन्स वर्ल्ड कपसाठी ऑफिशियल मॅस्कॉट म्हणून घोषित केलं ठीक आहे तर या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आपल्याला यावरती क्वेश्चन्स विचारले जातात आपण जर इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशनबद्दल जर विचार केला त्याला शॉर्टमध्ये एफ आय एच असं म्हटलं जातं तर इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशनचं हेड ऑफिस स्वित्झर्लंड या ठिकाणी आहे आणि याच एफ आय एचचे सध्याचे प्रेसिडेंट एक भारतीय व्यक्ती आहेत ते म्हणजे नरेंद्र बत्रा ठीक आहे आणि जर आपण असाच हॉकी इंडियाबद्दल जर विचार केला तर हॉकी इंडियाचे सध्याचे प्रेसिडेंट ते म्हणजे मोहम्मद मुश्ताक अहमद ओके तर एक्झाममध्ये जर आपल्याला हेड ऑफिसशी संबंधित जर क्वेश्चन आला इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशनचं मुख्यालय कोणत्या देशामध्ये आहे तर तो देश म्हणजे स्वित्झर्लँड ठीक आहे पुढची न्यूज आता आपण बघू ही न्यूज महिलांच्या टी ट्वेंटी विश्वचषक स्पर्धेशी संबंधित आहे म्हणजे विमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो की वेस्ट इंडिजमध्ये आयोजित करण्यात आला होता वेस्ट इंडिजच्या बेटांवरती तर तो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियाने जिंकला ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाने हा विश्वचषक चौथ्यांदा जिंकलेला आहे आतापर्यंत टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सगळ्यात जास्त वेळ जिंकण्याची किमयासुद्धा ऑस्ट्रेलियानेच केलेली आहे ऑस्ट्रेलियाने फायनलमध्ये इंग्लंडच्या संघाला हरवलं इंग्लंडला त्यांनी जवळपास आठ गड्यांनी म्हणजेच आठ विकेट्सनी हरवून त्यांचा पराभव केला आता या विश्वचषकाबद्दल भारताची कामगिरी सांगायचं झालं तर भारत हा सेमी फायनलमध्ये हरला होता इंग्लंडसोबतच्या मॅचमध्ये भारत हरला आणि त्यामुळं इंग्लंड फायनलमध्ये होतं आणि तसंच ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजला हरवलं आणि ऑस्ट्रेलियन टीम फायनलमध्ये गेली ठीक आहे आणि ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये एक मॅच झाली इंग्लंडची फर्स्ट बॅटिंग होती आणि इंग्लंडनी अराऊंड एकोणीस पॉईंट चार ओव्हरमध्ये एकशे पाच रन काढले आणि एकशे पाच रन हे ऑस्ट्रेलियन संघाने फिफ्टीन ओव्हर्समध्येच कम्प्लीटसुद्धा केले ठीक आहे तर ही मॅच जी होती या मॅचबद्दल म्हणजे फायनल मॅच कोणत्या संघांमध्ये झाली यावरती सुद्धा क्वेश्चन येतो तर म्हणून मी तुम्हाला या सगळ्या डिटेल्स सांगितल्यात एक्झामसाठी हे तर स्टेटमेंट आपल्याला माहितीच पाहिजे की दोन हजार अठराचा महिलांचा टी ट्वेंटी विश्वचषक कोणी जिंकला तर त्याचं उत्तर असणार आहे ऑस्ट्रेलिया ठीक आहे आणि रिसेंटली भारताची टीम थोडी चर्चेमध्ये आली आहे विमेन्स टीम थोडी चर्चेमध्ये आहे त्यामुळं याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो ओके पुढची न्यूज आता आपण बघू ही न्यूज ब्रेक्झिट कराराशी संबंधित आहे ब्रेक्झिट म्हणजे काय की युरोपियन युनियनमधून जो ब्रिटनने या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा जो निर्णय घेतला किंवा बाहेर पडण्यासाठी जे मतदान झालं आणि त्यामध्ये बाहेर पडण्यासाठी म्हणून जास्त मतं पडल्यामुळं ब्रिटन हे या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तर त्याच्याशी संबंधित असलेली ही न्यूज ब्रिग्झिटवरच्या करारासाठी युरोपियन युनियनची मान्यतासुद्धा मिळाली आहे म्हणजे आता युरोपियन युनियन संघामध्ये जे सत्तावीस वेगवेगळे देश आहेत तर या देशांनी असा निर्णय घेतला की ब्रिटनला या युनियनमधून बाहेर ठेवायचं ठीक आहे म्हणजे ब्रिटननी तर ऑलरेडी असं डिसिजन घेतलंच होतं त्यांच्या देशामध्ये त्याच्यावरती मतदानसुद्धा झालं पण जवळपास दोन वर्ष एक करार झाला होता आणि त्या करारादरम्यान असं काही निर्णय घेण्यात आले की ही प्रोसेस कशी असणार बाहेर पडायची प्रोसेस कशी असणार त्यानंतर टॅक्सेशन सिस्टीममध्ये काय चेंजेस होईल किंवा ब्रिटनचे इतर देशांसोबतचे संबंध खराब होऊ नयेत तर यासाठी वेगवेगळे करार झाले त्यावरती ऑलरेडी आता सध्या कामसुद्धा सुरू आहे पण असा एक या युरोपियन युनियन संघाने सुद्धा युरोपियन महासंघानेसुद्धा ब्रेक्झिट करायला मान्यता दिली ठीक आहे तर ही गोष्ट तुम्हाला माहिती पाहिजे ब्रेक्झिट पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये आल्यामुळं तुम्हाला या ब्रेक्झिटबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन असायलाच हवी 
ब्रिटन क्या यूरोपियन युनियन मधुन बाहर पड़ना है तो मु ब्रिटन मधे को देश ये पन तुम्हारा महति बरेच जन ब्रिटन आ लंडन कि ब्रिटन आ इंग्लैंड एक समान समझता मे इंग्लैंड मजेच ब्रिटन है कि क्या तो अस नहीं है ब्रिटन मधे वेगवेगे देश ये जर तुम्हारा महती आल तो नक्की कमेंट करू कहवा ठीक है थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है तुम्हें इवन गुगल करू शता ब्रिटन आ इंग्लैंड हमें नेमका फरक का है तुम्हारा लगे समझुसुद्धा ये तो का ही गोषी तुम्हें सुधा स्वतः सर्च के बरच है यदल की इन्फॉर्मेशन जर तुम्हारा महती न सेल तो मैं पूछा अपने दैनिक मराठी मधे ऐड करे ठीक है दोन हजार सोला मधे ब्रिटन ने एक निर्णय घता होता कि एक मतदान के जून या दोन हजार सोला मधे कि यूरोपियन युनियन मधुन बाहर पड़ा है और दरमियान मतदान नगरिक कल होता कि यूरोपियन युनियन मधुन बाहर पड़ा है तो या ब्रिटन ने बाहर पड़ने का निर्णय घला फाइनली आता यूरोपियन महासंघाकून सुधा यह कराराला मान्यता मिला तो आता फ्त ब्रिटिश पार्लमेंट मधे एक कराराला मान्यता मिलने बाकी है तो एकदा करार मान्य कि लगे ब्रिटन है ईयू मधुन मजेच यूरोपियन युनियन मधुन बाहर पड़े ठीक है तो एवं सग व्यवस्थितपण लक्षा ठेवा चर्चे में पुनः एकदा यहाँ क्वेश्चन बनू शको पूछ न्यूज आता अपन बहू हि न्यूज भारता इसरोशी संबंधित है इस्रो मनल कि नवीन अजु एक कुछ पराक्रम आतो विक्रम आतो आज एक कौतुका गोष मे इो भारता पेला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट हा लॉन्च के एक सैटेलाइट लॉन्च के नहीं है तोसोब वेगवेगे तीस फॉरेन सैटेलाइट सुधा लॉन्च के लिए मजे एकूण एकतीस सैटेलाइट ये एक पी एस एल वी याध्यम लॉन्च कर यान होते तो पी एस एल वी होता पी एस एल वी का लॉन्ग फॉर्म तुम्हारा महती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मैं तुम्हारा पी एस एल वी जी एस एल वी यम फरक संगित है पी एस एल वी ची जी का रेंज है कि जी कैपैसिटी है तो ती थोड़ी कमी है जर आप एक कमी ऑर्बिट मधे जर एखाद सैटेलाइट सोड़ा तो अपन ज्यास पॉलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वपर करते ज्यास अपने ऑर्बिट की जी लेंथ है मजे जास्त दूर ऑर्बिट मे जर अपने कुछ सैटेलाइट सोड़ा अल तो अपन जी एस एल वी का वपर करते ठीक है तो पी एस एल वी सी फोर्टी थ्री या लॉन्चिंग व्हीकल मध्यम इसरो ने एकूण एकतीस सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटरम लॉन्च के लिए जे कि श्रीहरिकोटा या ठिका है ओके तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटरम एक नवीन विक्रम भारता ने के भारता पेला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट हेच लॉन्चिंग कर सोबत इतर देश तीस सैटेलाइट सुधा होते मैं इतर देश को सैटेलाइट्स होते हे पन तुम्हारा महती इतर देश मे ऑस्ट्रेलिया कैनडा कोलंबिया फिनलैंड मलेशिया नेदरलैंड स्पेन तो यह देश प्रत्येकी एक सैटेलाइट आवीस सैटेलाइट हे अमेरिके तो एकूण अशे दौनशे एकसठ किलो वजना के तीस सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च के लिए भारता जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जो है तो एक सैटेलाइट वजन अराउंड तीन से ऐसी किलो है मजे हा एक सैटेलाइट आबत बाकी इतर देश तीस सैटेलाइट तो अः एक तीस सैटेलाइट हे इसरो लॉन्च के लिए लॉन्चिंग कुछ के सतीश धवन स्पेस सेंटर जे कि श्रीहरिकोटा या ठिका है ओके हे गोष्ट व्यवस्थितपण लक्षा ठेवा अपने या हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का वपर कशा सा हो रहा है पन तुम्हारा महती कारण ये एप्लिकेशन वरतीसुद्धा क्वेश्चन बनू शको तो यह एप्लिकेशन है मोस्टली शेती संबंधित कनतर आप जे पर्यावरण है खास कर जे अपनी मृदा है तो या संशोधनाशी संबंधित कोस्टल जोन वरती लक्ष देना इनलैंड वॉटर्स जे हैं मजे अपनी जी का बेट है तो लक्ष देना संशोधन करना सा सैटेलाइट का वपर किया ठीक है यह सैटेलाइट की लाइफ हि पांच वर्ष आना है मजे तो ऑर्बिट मधे वर्किंग सुरू के पांच वर्ष लाइफ स्पैन आना है ठीक है तो यह गोषी व्यवस्थितपण लक्षा ठेवा इसरोच जे एक पुढ़ जे फ्यूचर मदल एक मोट प्रकल्प जो है प्रोजेक्ट जो है तो मजे चंद्रयान दोन जो कि दोन हजार नोवेम्बर या फर्स्ट क्वार्टर मधे यू शको ठीक है तो अपने दोन हजार एकोनीसमें चंद्रयान दोन वरती सुधा लक्ष देवा सुधा अपनी एक मोटी अचीवमेंट आना है ठीक है तो आता इतन पूरे अपन व्यक्ति से संबंधित महत्वाचार घड़मोड़ बहुयात पहली व्यक्ति मेरी कॉम मेरी कॉम 
हे तुमच्यासाठी माझ्यासाठी आपल्या प्रत्येक भारतीयासाठी एक मोठं इन्स्पिरेशन आहे आणि त्यांनी एक नवीन विक्रम केला तो म्हणजे वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये त्या पुन्हा एकदा सुवर्ण पदकाच्या विजेत्या ठरल्या म्हणजे मेरी कॉमनी हे वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये ही कामगिरी सहाव्या वेळेस केलेली आहे वयाच्या पस्तीसाव्या वर्षी त्यांनी हे पदक जिंकलं म्हणजे त्यांनी सुवर्ण पदक मिळवलेलं आहे याआधी सगळ्यात पहिल्यांदा दोन हजार एकमध्ये अशी त्यांनी कामगिरी केली होती त्यानंतर दोन हजार दोनमध्ये दोन हजार पाचमध्ये दोन हजार सहा दोन हजार आठ दोन हजार दहा आणि फायनली दोन हजार अठरामध्ये म्हणजे जी त्यांची कन्सिस्टन्सी आहे ती आपल्याला खूप प्रेरणादायी आहे आपल्याला भरपूर काही यांच्याकडून शिकायला मिळू शकतं एकदा एखादी गोष्ट मिळवणं हे थोडंसं सोपं राहू शकतं कम्पेरेटिव्ह टू आपल्याला कन्सिस्टन्सी जर मेंटेन ठेवायची असेल तर थोडंसं डिफिकल्ट होऊ शकतं 2001 हजार एक ते दोन हजार अठरा हा जर प्रवास तुम्ही बघितला तर हा प्रवास अठरा वर्षांचा आहे आणि गेल्या अठरा वर्षांपासून त्या जगत जेता ठरत आहेत म्हणजे त्या असा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप आहे त्यामध्ये गेल्या सहा वेळेस त्यांनी अशी कामगिरी केलेली आहे की त्यांनी सुवर्ण पदक मिळवलं ठीक आहे त्यांनी हे सुवर्ण पदकाची कामगिरी अठ्ठेचाळीस किलो कॅटेगरीमध्ये केली म्हणजे अठ्ठेचाळीस किलो वजनाच्या कॅटेगरीमध्ये मेरी कॉम आणि युक्रेनची ह्यांना ओकोटा यांच्यामध्ये एक मॅच झाली त्या मॅचमध्ये मेरी कॉम पाच शून्यने जिंकली म्हणजे पाचही एक सेट जे असतात तर पाचही सेट हे मेरी कॉमने जिंकले आणि अशा पद्धतीने या युक्रेनच्या ह्यांना होटाला ऐतिहासिक पराभव करून हे सुवर्ण पदक त्यांनी जिंकलं ठीक आहे तर ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा की वयाच्या पस्तीसाव्या वर्षी भारताची सुपरस्टार मेरी कॉम यांनी सहाव्यांदा जगत जेतापद मिळवलं ठीक आहे पुढची न्यूज आता आपण बघू ही न्यूज सुद्धा अगेन व्यक्तीशी संबंधित आहे ते व्यक्ती म्हणजे ज्येष्ठ नाटककार आणि लेखक प्रेमानंद गजवी प्रेमानंद गजवी यांची निवड नव्याण्णवाव्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली आहे आता हे अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन कोणत्या ठिकाणी आयोजित केलं जाईल तर याच्याबद्दल अजून क्वेश्चन मार्क आहे कारण भरपूर ठिकाणं चर्चेमध्ये आहेत आता या ठिकाणांना समितीद्वारे व्हिजिट दिली जाईल आणि फायनल डिसिजन अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षांकडून केली जाईल ठीक आहे आणि जे अध्यक्ष आहेत सध्याचे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे ते म्हणजे प्रसाद कांबळी ओके तर ही गोष्ट व्यवस्थित पण लक्षात ठेवा अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष ते म्हणजे प्रसाद कांबळी यांनीच नव्याण्णवाव्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रेमानंद गजवी यांची निवड झाल्याची अनाऊन्समेंट केली ठीक आहे तर ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असावी यावरती सुद्धा क्वेश्चन येतात पुढची न्यूज आता आपण बघू ही न्यूज एका अपॉइंटमेंटशी संबंधित आहे ही अपॉइंटमेंट म्हणजे देशाच्या चीफ इलेक्शन कमिशनर या पदासाठी म्हणजेच आपल्या देशाचे जे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील ते म्हणजे सुनील अरोरा सध्याचे जे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत ते म्हणजे ओमप्रकाश रावत तर यांची अपॉइंटमेंट ही दोन डिसेंबरपर्यंत होती म्हणजे त्यांचं जे काही कार्यकाल होता हा दोन डिसेंबर दोन हजार अठरापर्यंत आहे त्यानंतर एक नवीन जे चीफ इलेक्शन कमिशनर येतील ते असणार आहेत सुनील अरोरा सुनील अरोरा हे आपल्या देशाचे तेविसावे चीफ इलेक्शन कमिशनर असतील ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असावी कारण एक्झाममध्ये यावरती सुद्धा क्वेश्चन येतात जसं की लास्ट इयर सुद्धा असा एक क्वेश्चन आला होता ज्यावेळेस आर नवीन गव्हर्नर नियुक्त करण्यात आले होते तर ते आर बी आयचे कितवे गव्हर्नर होते असा क्वेश्चन विचारला होता तर म्हणून आपल्याला येणाऱ्या एक्झाममध्ये असा क्वेश्चन बनू शकतो की हे जे सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत हे भारताचे कितवे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत तर हे असतील तेविसावे बावीसावे जे होते ते म्हणजे ओमप्रकाश रावत एकविसावे सुद्धा तुम्हाला माहिती असावेत ते म्हणजे अचल कुमार ज्योती पहिले जे आपल्या देशाचे चीफ इलेक्शन कमिशनर होते ते होते सुकुमार सेन ओके तर सुकुमार सेन आपल्या देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त होते ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असावी एक्झाममध्ये यावरती सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो आणि एक वैशिष्ट्य म्हणजे दोन हजार एकोणीसचे जे लोकसभा इलेक्शन्स असतील तर हे या नवीन जे आपले मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत सुनील अरोरा यांच्या टेन्युअरमध्ये पार पडतील ओके तर हा सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो कारण ज्यावेळेस दोन हजार चौदाचे इलेक्शन झाले होते तर ते कोणत्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या टेन्युअरमध्ये झाले होते असा प्रश्न आला होता तर आता दोन हजार एकोणीसचे जे आहेत तर ते इलेक्शन्स सुनील अरोरा यांच्या टेन्युअरमध्ये यांच्या कार्यकालमध्ये पार पडले जातील ठीक आहे हे जे पद आहे चीफ इलेक्शन कमिशनर किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त 
हे मॅक्झिमम सहा वर्षांसाठी असतं किंवा वयाचे पासष्ट वर्ष म्हणजे दोन्हीपैकी जे आधी होईल त्यावेळेस रिटायरमेंट दिली जाईल म्हणजे एखादा व्यक्ती समजा वयाच्या चौसष्टाव्या वर्षी या पदावरती गेला त्यानंतर त्याला ऑफिसचा त्याचा जो कार्यकाल असणार आहे तो फक्त एकच वर्षाचा राहील कारण ज्यावेळेस त्याचं एज हे पासष्ट वर्ष कम्प्लीट होईल त्यानंतर त्याला रिटायरमेंट द्यावे लागते ठीक आहे आणि मॅक्झिमम किती तर ते असणार आहे सहा वर्ष ठीक आहे आपल्याला हे माहिती असावं कारण बरेचसे जे मुख्य पदं आहेत हे पाच वर्षांचा त्यांचा कार्यकाल असतो पण हे मात्र सहा वर्षांसाठी असणार आहे सध्याचे सुनील अरोरा यांना एकूण टेन्युअर त्यांच्या ऑफिसचा जो टेन्युअर असणार आहे हा अडीच वर्षांचा मिळाला आहे म्हणजे ते सध्या साडे बासष्ट वर्षांचे असतील ठीक आहे तर ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असावी सोबतच या पदासाठी अपॉइंटमेंट ही स्वतः राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून दिली जाते सध्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीच या चीफ इलेक्शन कमिशनरला अपॉइंटमेंट दिली आहे ठीक आहे तर या गोष्टी तुम्हाला माहिती असाव्यात एक्झाममध्ये आपल्याला कसाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो पुढचे सुद्धा आपण असेच चर्चेतले व्यक्ती बघू हे चर्चेतले व्यक्ती म्हणजे केशव गिंडे केशव गिंडे यांना भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला पंडित केशव गिंडे हे एक बासरीवादक आहेत ज्येष्ठ बासरीवादक आहेत आणि त्यांच्या या संगीत क्षेत्रामधल्या कार्यामुळे त्यांना भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आला ठीक आहे हा पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाकडून दरवर्षी दिला जातो या पुरस्कारामध्ये पाच लाख रुपये कॅश प्राईज मानपत्र आणि सन्मानचन्न दिले जातात ठीक आहे हा पुरस्कार आपल्या महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ते म्हणजे विनोद तावडे यांनी हा पुरस्कार दिला आहे किंवा याची घोषणा केली आहे आणि हा पुरस्कार दरवर्षी दिला जातो या वर्षीचा पुरस्कार ज्येष्ठ बासरीवादक पंडित केशव गिंडे यांना जाहीर झाला आणि या पुरस्कारासाठी एक वैशिष्ट्य म्हणजे याच्यासाठी एक समिती गठित केली जाते म्हणजे कुणाला पुरस्कार द्यायचा यासाठी एक समिती असते त्या समितीचे अध्यक्ष असतात आपले सांस्कृतिक कार्यमंत्री ते सध्या जे आहेत जे की विनोद तावडे आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सहा सदस्यांची एक समिती होती मग त्या समितीमध्ये कोण कोण होतं हे पण तुम्हाला माहिती असावा एक म्हणजे उस्ताद खान त्यानंतर सदानंद नायमपल्ली श्याम गुंडावार भारती वैशपायन बाळ पुरोहित आणि शुभदा पराडकर तर या एकूण सहा व्यक्ती होत्या या समितीमध्ये ज्याचे अध्यक्ष होते सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ बासरीवादक पंडित केशव गिंडे यांची शिफारस या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कारासाठी करण्यात आली ठीक आहे तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहिती असावी ही तुम्ही व्यवस्थितपणे नोट डाऊन करून ठेवा ओके पुढची न्यूज आता आपण बघू हे सुद्धा एक चर्चेतले व्यक्ती ते म्हणजे अझीम प्रेमजी अझीम प्रेमजी यांना फ्रान्सचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळालेला आहे फ्रान्स गव्हर्नमेंटकडून त्यांना हायस्ट सिव्हिल अँड अवॉर्ड मिळाला त्या अवॉर्डला नाईट ऑफ लेजन ऑफ ऑनर असं म्हटलं जातं आता हे इंग्लिशमध्ये मी सांगतोय फ्रेंच लँग्वेजमध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन थोडंसं वेगळं आहे फ्रेंचमध्ये त्याला शेव्हिलियर डी ला लेज डी ऑनर असं म्हटलं जातं प्रोनाऊन्स चुकला असणार आहे त्याला इंग्लिशमध्ये नाईट ऑफ दी लेजन ऑफ ऑनर असं म्हणतात हे लक्षात ठेवा हा पुरस्कार फ्रान्स सरकारकडून दिला जातो आणि दोन हजार अठराचा हा पुरस्कार अझीम प्रेमजी यांना मिळाला ठीक आहे अझीम प्रेमजी हे तुम्हाला माहिती असणार आहेत विप्रोचे ते सध्याचे चेअरमन आहेत आणि त्यांच्या कार्यामुळं त्यांच्या उद्योग जग उद्योग जगामधल्या कार्यामुळं अझीम प्रेमजी यांना फ्रान्सचा हा अवॉर्ड मिळाला ठीक आहे हा अवॉर्ड यापूर्वी आपल्या देशामधल्या दोन व्यक्तींना मिळालेला आहे एक म्हणजे बंगाली अभिनेते सौमित्र चॅटर्जी आणि दुसरे व्यक्ती म्हणजे शाहरुख खान तर या दोन व्यक्तींना असा हा पुरस्कार ऑलरेडी मिळाला होता ठीक आहे आणि अझीम प्रेमजी यांना आणखीन एक पुरस्कार मिळाला फोब्स इंडियानी एक लिडरशिप अवॉर्ड दिलेले दोन हजार अठरासाठीचे भरपूर अवॉर्ड दिले वेगवेगळ्या नऊ कॅटेगरीजमध्ये त्यापैकी एक अवॉर्ड हा लाईफ टाईम अचिवमेंट अवॉर्ड होता जो की फोब इंडिया लिडरशिप अवॉर्डचा अझीम प्रेमजी यांना मिळाला ठीक आहे म्हणजे हे आठवे फोब्स इंडिया लिडरशिप अवॉर्ड होते आणि याच्यातला लाईफ टाईम अचिवमेंट अवॉर्ड या कॅटेगरीमधला पुरस्कार अझीम प्रेमजी यांना मिळाला ओके तर अझीम प्रेमजी यांना दोन पुरस्कार मिळालेत त्यामुळं एक तरी क्वेश्चन यावरती बनू शकतो याच्यातला दोन्ही पुरस्कारांची नावं तुम्हाला माहितीच असावीत एक म्हणजे लाईफ टाईम अचिवमेंट अवॉर्ड जो की फोब्स इंडिया लिडरशिप अवॉर्डमध्ये दिला गेला आणि दुसरा म्हणजे फ्रान्सचा हायस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड नाईट ऑफ दी लेजन ऑफ ऑनर ठीक आहे आता इथून पुढं आपण जे महत्वाचे दिवस होते ते बघूयात त्यातला खूपच महत्वाचा दिवस म्हणजे 
भारतीय संविधान दिन तो असतो सव्वीस नोव्हेंबरला सव्वीस नोव्हेंबरला आणखीन दोन दिवस असतात एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिला मानवी हक्क संरक्षण दिन हा पण एक्झामसाठी महत्त्वाचा आहे आणि दुसरा म्हणजे नॅशनल मिल्क डे म्हणजे राष्ट्रीय दूध दिन तर हे तिन्ही दिवस खूपच महत्त्वाचे आहेत खास करून भारतीय संविधान दिन तर लक्षातच ठेवा त्यावरती क्वेश्चन ऑलरेडी विचारले होते आणि हे जे दोन दिवस आहेत एक आंतरराष्ट्रीय महिला मानवी हक्क संरक्षण दिन आणि दुसरा म्हणजे राष्ट्रीय दूध दिन किंवा नॅशनल मिल्क डे तर ही नावं किंवा हे दिवससुद्धा लक्षातच ठेवा ठीक आहे हा जो आपला भारतीय संविधान दिन होता तर हा एकोणसत्तरावा दिन होता कारण आपल्या संविधानाला आपण ॲडॉप्ट करून एकोणसत्तर वर्ष पूर्ण झालेत सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये आपण कॉन्स्टिट्युशनला ॲडॉप्ट केलं होतं म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनचा आपण स्वीकार केला त्याची अंमलबजावणी सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे पन्नासमध्ये झाली होती त्यामुळे दोन्ही गोष्टींमध्ये फरक आहे आपण स्वीकृती कधी केली तर ते आहे सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास आणि आपल्या संविधानाची अंमलबजावणी आपल्या देशामध्ये कधी सुरू झाली तर ती आहे सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास ठीक आहे तर म्हणून आपण सव्वीस जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो आणि सव्वीस नोव्हेंबर हा दिन भारतीय संविधान म्हणून सेलिब्रेट करतो भारतीय संविधान दिनाची सुरुवात ही दोन हजार पंधरापासूनच करण्यात आली म्हणजे ज्या वर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा एक एकशे पंचवीसावा बर्थ अॅनिव्हर्सरी होती दोन हजार पंधरा या वर्षी तर या वर्षीपासून सव्वीस नोव्हेंबर आपण कॉन्स्टिट्युशन डे म्हणजेच भारतीय संविधान दिन आणि सोबतच नॅशनल लॉ डे म्हणजे राष्ट्रीय कायदे दिन म्हणून सुद्धा आपण साजरा करतो ठीक आहे तर या गोष्टी तुम्हाला माहिती असाव्यात एक्झाममध्ये आपल्याला क्वेश्चन याच्यावरती बनणारच आहे तर म्हणून हे व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा ठीक आहे आपण जर राष्ट्रीय दूध दिवस म्हणजे नॅशनल मिल्क डेचा जर विचार केला तर हा कुणाच्या स्मरणार्थ असतो तर ते म्हणजे डॉक्टर वर्गीस कुरियन वर्गीस कुरियन यांचा सव्वीस नोव्हेंबर हा बर्थ डे आहे तर म्हणून त्यांनी दूध क्षेत्रामध्ये जे कार्य केलं तर म्हणून नॅशनल मिल्क डे हा डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांच्या जन्मदिनी आपण साजरा करतो आणि त्यांच्या या कार्यामुळंच भारत सध्या लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्युसर सुद्धा आहे ठीक आहे एकोणीसशे सत्तरमध्ये एक नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डची स्थापना करण्यात आली होती ऑपरेशन फ्लड त्याच्या अंतर्गत लागू करण्यात आलं होतं लॉन्च करण्यात आलं होतं आणि याचं पूर्णपणे श्रेय हे डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांना मिळालं आणि त्यांच्या या यशस्वी योगदानामुळंच आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात दूध उत्पादन केलं जातं ठीक आहे तर सव्वीस नोव्हेंबर हा तीन कारणांमुळे चर्चेत असलेला दिवस पहिला म्हणजे भारतीय संविधान दिन आहे हा किंवा नॅशनल लॉ डे सुद्धा याच दिवशी साजरा केला जातो सोबतच आंतरराष्ट्रीय महिला मानवी हक्क संरक्षण दिन आणि तिसरा म्हणजे नॅशनल मिल्क डे ठीक आहे चोवीस नोव्हेंबर सुद्धा एक असाच एक दिवस आहे चोवीस नोव्हेंबर हा उत्क्रांती दिन म्हणून साजरा केला जातो ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला माहिती असावी चोवीस नोव्हेंबर हा उत्क्रांती दिन म्हणून जगभरामध्ये साजरा केला जातो ठीक आहे तर आजच्या लेक्चरमधून आपण भरपूर क्वालिटी अशी इन्फॉर्मेशन बघितलेली आहे आय होप की तुम्हाला हे लेक्चर पूर्णपणे लक्षात सुद्धा राहील एकदा जर तुम्ही या लेक्चरची पी डी एफ डाउनलोड करून तिथं तुमच्या नोट्स जर लिहिल्या तर हे लेक्चर तुम्हाला एक्झाम झाल्यानंतर सुद्धा लक्षातच राहणार आहे आणि आणखीन एकदा जरी बघितलं तरी तुम्हाला जे काही पॉईंट्स लक्षात नाहीत राहत किंवा थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड होते असे सगळे व्यवस्थितपणे लक्षात राहतील ठीक आहे तर आजच्या लेक्चरमधून आपण भरपूर इन्फॉर्मेशन बघितली आहे जाता जाता मी तुम्हाला विजन स्टडीवरती होणाऱ्या नवीन कोर्सेसबद्दल अपडेट देतो विजन स्टडीवरती राज्यसेवा दोन हजार एकोणीसच्या थर्ड बॅचचे ॲडमिशन्स हे पाच डिसेंबर रोजी रिओपन केले जातील म्हणजे पाच डिसेंबरला राज्यसेवा दोन हजार एकोणीसच्या थर्ड बॅचचे ॲडमिशन ओपन होतील त्याच्यासाठी जी फी राहणार आहे ही आहे दोन हजार पाचशे रुपये ठीक आहे एका डिवाईससाठी दोन हजार पाचशे रुपये असणार आहे दोन डिवाईससाठी जर तुम्ही ॲडमिशन करत असाल त्यासाठी फी तीन हजार पाचशे रुपये राहील ठीक आहे आणि तसंच संयुक्त गट बची सुद्धा बॅचची अनाऊन्समेंट आम्ही करणारच आहे दोन ते तीन दिवसांमध्ये लगेचच याची अनाऊन्समेंट होईल आणि पर्टिक्युलर ड्युरेशनसाठी ॲडमिशन्स ओपन केले जातील आणि त्यानंतर आपण कंबाईन ग्रुप बीच्या एक्झामच्या प्रिपरेशनला सुद्धा लागू ठीक आहे तर याच्याबद्दलची अनाऊन्समेंट किंवा याच्याबद्दलची सगळी डिटेल हे मी तुम्हाला लवकरच देणार आहे संयुक्त गट बचं आपण प्रिपरेशन कसं केलं पाहिजे राहिलेल्या या दिवसांमध्ये कशा पद्धतीने स्ट्रॅटर्जी आखली पाहिजे यावरती आमचं काम सुरू आहे आणि त्याच व्हिडिओमधून संयुक्त गट बची बॅचसुद्धा कधी सुरू होईल कधी त्याच्या ॲडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होईल ही सगळी इन्फॉर्मेशन दिली जाईल ठीक आहे तर राज्यसेवा दोन हजार एकोणीसच्या थर्ड बॅचचे ॲडमिशन्स पाच डिसेंबर रोजी रिओपन केले जातील याची तुम्ही नोंद घ्या सोबतच सी डी पी ओ दोन हजार अठरा हे बॅचचे ॲडमिशन्स पाच डिसेंबरला क्लोज होतील 
याची पण तुम्हाला माहिती असावी पाच डिसेंबरला सी डी पी ओचा ई क्लास याचे ॲडमिशन्स क्लोज केले जातील त्यामुळे जे विद्यार्थी खूप सिरियसली प्रिपरेशन करत आहेत इंटरेस्टेड आहेत अशांनी पाच डिसेंबरच्या आधी सी डी पी ओ दोन हजार अठराच्या ई क्लाससाठी ॲडमिशन करू शकता भरपूर लेक्चर तुम्हाला तिथून मिळतील सोबतच एक्झामसाठी रिव्हिजनसुद्धा होणार आहे कारण आम्ही पंचवीस क्वेश्चनांचं फॉर्मॅटमधले लेक्चरसुद्धा तिथे अवेलेबल करून देतो ठीक आहे आणि तुम्ही आमच्या टेस्ट सिरीजसाठीसुद्धा ॲडमिशन करू शकता जर तुम्ही टेस्ट सिरीज म्हणजे फक्त प्रॅक्टिसमध्ये जर इंटरेस्टेड असाल तर राज्यसभेची टेस्ट सिरीजसुद्धा आहे सोबतच सी डी पी ओच्या टेस्ट सिरीजमध्येसुद्धा ॲडमिशन्स ओपन आहेत ठीक आहे तर याच काही अपडेट्स तुम्हाला द्यायच्या होत्या तुम्ही भरपूर जण एक संयुक्त गट बसाठी प्रिपरेशन करताय आणि बरेचसे जण हे व्हिजन स्टडीवरती ॲडमिशन ओपन होण्याची वाट बघताय तर जास्त दिवस वाट बघायची गरज लागणार नाही फक्त एक स्टडी प्लॅन आम्ही बनवतो तो स्टडी प्लॅन आणि आमचं लेक्चरचं टाइम टेबल फिक्स झाल्यानंतर आम्ही तुमच्यापर्यंत ती अनाऊन्समेंट करू ठीक आहे तर हा एक मोटिवेशनल कोट तुमच्यासाठी वाचा आणि त्याचा आपल्या जीवनामध्ये अवलंब करण्याचा प्रयत्न करा तर भेटूया पुढच्या लेक्चर्समध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद